Hi friends, in the video, we will see DME in depth. Okay, DME is in the DME. We will see how it works in the example. So, we will see a little information extra. Okay, DME is in the direct memory access. Now, the CPU is in the nanoseconds. It is in the faster unit. आईवो लाम पातिंगे आईवो मेमोरी लाम पातिंगे ना आधे बड़ा फोन दे स्लो प्रोसेस पन्दा कुड़िये यूनिट्स सो इन्दा मध्यरी कम बोधे नैनो सेकेंड्स ले पाप प्रोसेस पन्दा आधे रोमु फास्ट अप प्रोसेसिंग नाड़का कुड़िये वो यू आधे द सीपीयू वंदे प्रोसेसर वंदे ना मैं इन्दा मध्यरी डेटा ट्रांसफर रो लॉज अमाउं हमें कौन द इधर वन्दर रोम्बो वेस्ट ऑफ टाइम था इलिया सीपीयू के आंध टाइम आधे वन्दर आई वो वन्दर रोम्बो स्लो आवर का गो आई वो मेमोरी हो कौन जो स्लो आवर का गो कुड़िये द सीपीयू वन्दर फास्ट आवर का गो आप वन्दर अन इन द मध्यरी स्लो वाले वन्दर उर कटा कुड़ता हम ना वेस्ट ओके हाँ नाला वन्दे ऐना पनो रोम्बो फास्ट अब पन्ने इंडिया प्रोसेस है रोम्बो रोम्बो इम्पोर्टेन्ट आना प्रोसेस लां सीपीओ पन्ने वच्चे इन्द मरी लॉज अमाउंट ऑफ डेटा रोम्बो स्लो आगर प्रोसेस आधे केता मद्री वन्दे वोर वोर कंट्रोलर ओ वोर वोर डिवाइस वन्दे ट्रांसफर पन्ना मद्री यूज़ पन्नो भी ना हद बेटर आर को अपडिंग करते नला दा वंदे ना पन्ना गा ना आह एम डी एम ई अपडिंग करो वोर कॉन्सेप्ट करने वाला गा सो डी एम ई अपडिंग करते वंदे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इप्पो वंदे आई वो वंदे वोर मेमोरी एक्सेस पन्नो नाने के दे वोर वोर मूवी एड करो नाने के दे ट्रेन अभी ना वंदे डायरेक्ट आ वंदे वोर का वोर नाडू लो वोर सर्किट यूज पनी आ डायरेक्ट पने बढ़ रांगा ना निंग वंदे इंद मेमोरी एक्सेस पने क्ला इंग वंदे डाटा और ट्रांसफर पने क्ला सीपीओ वंदे इधर वंदे स्टेप पने तेवला आधे वोड प्रोसेस आधे पने ट्रिकोट ऑब्लिंस उलेटे पन रो इधर वंदे डीएमए वोड व्यू पॉइंट ओके आप ये ना पन रो एक्चुअली पति ना सीपीओ बाइपास पनी टे ना मुँह वंदे डार वो रो कंट्रोलर अंदर सर्किट चिप दा अन्य दना इन्द प्रोसेस अपन ना कुड़िया वो रो सर्किट चिप आदि वंदे आईवो इंटरफेस ला प्लेस आयर को आदि दा वंदे डीएमए कंट्रोलर है सो इन्द डीएमए कंट्रोलर है ना so, if you have the instruction, you can use the CPU first instruction and then you can work on it. If you have a DMA controller, you can use a register account and you can use the amount of data. So, you can use the register account register. Okay, word control register. What you can do is you can check the amount of data transfer. You can check the amount of data transfer. Okay, so, if you have the amount of data transfer, you can use the amount of data transfer. ये मैंने पुनः सीपीयू का जस्ट ये वाला इंटरप्ट सिग्नल कुड़ते इंटीमेट पने रहो ना नहीं का कुड़ते वर्क का फिनिश पने टाइम अभी इन सोलेटे सो सीपीयू आधार वर्क कम पने ट्रको साइड बाय साइड वंदे डेटा ट्रांसफर पने वाली डेटा वों ट्रांसफर आये रहो तो इतना लव वंदे ना मन्ना मु डीएमए वायोस पन रहो सो इधर तो हम प्रोसेस है लड़ी पाता ची ना मा इधर वंदे इन्हों पाक आधा विषय इंगल लड़ीन पाती है ना का अरे एब्री अंदर सिग्नल्स कुड़ कॉम डिंग रहते हैं अरे अंदर पाक लाम ये पर फाइटिंग है ना और फ्लो चार्ट ला बाता तेरी उंगल के ये पर अंदर डीएमए है ना पढ़ना ऑब्लिन पतिंग है ना रिक्वेस्ट पढ़ना इंद मध्यरी अरे तो सीपीयू है ना पढ़ना डीएमए के टा रिक्वेस्ट पढ़ना इंद मध्यरी है ना कु इंदर प्रोसेस ट्रांसफर पनी मुन्चिंग है अभी बोले थे सो सीपीयू की टा यूंग का इन्ना पनवांग है अभी पतिंग है ना का इन्ना का बस वेन हो इंदर सिस्टम बस वन्दे ये पमी पतिंग है ना आईवो का कटों मम्मेरी ट्रांसफर आर कटों इल्ल सीपीयू प्रोसेस पना वेंडी दायर कटों ये दाउद कोड मेमोरी लंदे डिक्नो आंधा म ओके सो आन ये ना कौन दे ये पनींग ट्रांसफर पना सोल्ड कीन्ह ये नेट सिस्टम बस वेनो अभी सोल्डर रिक्वेस्ट पनो सो सीपीयू में वंदे अक्नॉलेज पनी डोंगा ओके ऐड तो पतिंग ना ये ना पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस लर्न द यू लो बाइट्स ट्रांसफर पना परांगलो आने मेमोरी एड्रेस के पोइड पोइड आंगर अंदर वो र बफर आदत डिस्क कंट्र डिस्क कोड बफर को नहीं आदत वो बफर लों द मेन मेन मेमोरी वाले से कैन मेमर लों द डिस्क कंट्रोलर वोड़ा बफर ला स्टोर पने चुको आदत लों द तो वों द डीएमए कंट्रोलर वोड़ा बफर के डेटा वारम सो ओवर बाइट आ वंदे इप्पर 20 बाइट्स ट्रांसफर पन्द्रों पीना 
ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மம்மரியோட ஸ்டார்டிங் அட்ரஸில் எடுத்துக்கோம் கண்ட்ரோ வேர்ட் கவுண்ட் வேர்ட் கவுண்ட் கவுண்ட் ரெஜிஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி பைட்டு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அதனால் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துக்கோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் அட்ரஸில் ஒரு பைட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா ஓகே ஒரு ஒரு ஒயிட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன்றை வந்து மைனஸ் பண்ணிவிடும் கவுண்ட்லேருந்து நைன்டீன் ஆகிடும் நைன்டீன்லேருந்து அடுத்து வந்து திரும்பவும் வந்து அட்ரஸோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அட்ரஸில் போயிட்டு வேல்யூவை ஃபெச் பண்ணி கொண்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கவுண்டோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் அப்போ வந்து எயிட்டீன் ஆகும் அட்ரஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ வந்து ஓனத்துக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு டேட்டாவை ட்ரோஸ் பண் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு ஒரு பஃபரு வேர்ட் கவுண்டர் மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டரு அண்ட் அட்ரஸை மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரு ஸோ அந்த மாதிரி தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாமே வந்து அந்த டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலரில் இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி பைட்ஸும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கவுண்டோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ ஆயிடுச்சா அப்படின்னு பார்க்கும் எஸ் அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் திரும்பி வந்து அந்த ஹைட்ரேஷன் பண்ண தேவையில்லை அண்டு க ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் ட்ரான்ஸ்ஃபயர்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து நீங்கள் கொடுத்த ப்ராசஸை வந்து முடிச்சிட்டேன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரப் சிக்னல் சிபிஓக்கு அனுப்பிவிட்ருவோம் ஓகே ஸோ அது வந்து ஓகே முடிச்சிட்டிங்களா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் அதோட ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணும் இதுவும் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ஒர்க் வந்தால் அந்த ஒர்க்கை பண்ண போகும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலாக வந்து டிஎம்இ மூலமாக பண்ணுற ஆப்ரேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகே அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு பஸ்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பஸ்ஸையே வந்து நம்ம எல்லா எல்லா மாடியூல்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிஸ்டம் பஸ்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுது அப்போ வந்து கிளாஷ் ஆகும் இல்லையா ஸோ வந்து அந்த டிராஃபிக்லேருந்து எப்படி வந்து இந்த டிஎம்இலாம் வந்து பஸ்ஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணுது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது த்ரீ மெத்தட்ஸில் வந்து பஸ் யூஸ் பண்ணிக்குது ஓகே எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் ஸ்டீலிங் பஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஐடன் அடிஎம்இ ஹிடன் டிஎம்இ வந்து ட்ரா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் டிஎம்இ அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஸோ இந்த த்ரீ மெத்தட்ஸில் தான் வந்து டிஎம்இ கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணுறது சிஸ்டம் பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணிக்குது ஓகே என்னென்ன த்ரீ டைப்ஸ்னா சைக்கிள் ஸ்டீலிங் பஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹிடன் டிஎம்இ ஓகே ஸோ இதை வந்து சைக்கிள் ஸ்டீலிங் அப்படின்றது வந்து நமக்கு முதல்ல வந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள்னா என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ சாரி ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஒர்க்கு பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பண் அந்த பண்ணுற ஆப்ரேஷன் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணணுன்னா அதை வந்து இப்போ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள்ஸாக வந்து ஸ்பிட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளில் வந்து ஃபைவ் மாடியூல்ஸாக வந்து ஸ்பிட் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் சப் ப்ராசஸாக வந்து அதை பண்ணுவாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க அதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை என்ன பண்ணும் சிபியு வந்து ரீ ஃபெச் பண்ணும் மெமரியிலேருந்து ஃபெச் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ ஃபெச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அது வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக ஃபெச் பண்ணுற ஒர்க்கு அடுத்து வந்து அதில் ஏதாவது நம்ம வந்து நம்ம கொடுக்குறத வந்து எப்படி மாடிஃபை பண்ணணும் ஏதாவது இப்போ பண்ண வேண்டியிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை டீகோட் பண்ணும் அந்த ரெண்டு ப்ரா செகண்ட் சைக்கிள் ஓகே செகண்டு அண்ட் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வேல்யூ வேணும் இல்லையா ஏ பி அப்படிங்கிறதுக்கான வேல்யூ ரீட் பண்ணணும் அப்போ வந்து ஏதாவது இன்புட் அவுட்புட் இன்புட் வந்து ஃபெச் பண்ண வேண்டியிருந்ததுன்னா அந்த ஆப்பரன்ஸ் அதாவது ஃபெச் ஆப்பரன்ட் அப்படின்றது இன்புட்டை ரீட் பண்ண வேண்டியிருந்தால் அந்த ரீட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்புட்டை வச்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஓகே எக்ஸிக்யூஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க ரிசல்ட்டை வந்து என்ன பண்ணும் ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகே ஸோ வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு ஃபைவ் சப் ப்ராசஸாக வந்து பண்ணுவோம் அது என்னென்ன ஃபெச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச் ஆப்பரன்ட் எக்ஸிக்யூட்
ஓகே பஸ்ஸு யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இந்த டைமில் வந்து டிஎம்ஏ என்ன பண்ணலாம் அந்த பஸ்ஸு வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது இல்லையா அதனால் வந்து அதை அந்த பஸ்ஸை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஃபெச் டேட்டா ஃபெச் ஆப்பரண்ட் அப்படின்னும் போது ஐஓ ஐஓ கிட்டேருந்து வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது இன்புட்டை ரீட் பண்ண போது அப்போது அதுக்கு தே சிபிஓவுக்கு வந்து பஸ்ஸு தேவை அந்த டைமில் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அகைன் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து இருக்கிற டேட்டாவை வச்சு தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது அதனால் சிபியூக்கு பஸ்ஸு தேவையில்லை ஸோ அந்த டைம்லேயும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து டிஎம்ஏ வந்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த பஸ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ எப்போல்லாம் வந்து பஸ்ஸு சிபியூக்கு தேவையோ அப்போ சிபியூ யூஸ் பண்ணிக்கும் தேவையில்லாத நேரத்தில் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து அந்த சைக்கிளில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள்லேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் அந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎம்ஏ வந்து ஒரு ஒரு பைட்டாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குது ஓகே ஸோ எந்தெந்த இடத்துல சிபியூ வந்து பஸ் பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணதோ அதை வந்து டிஎம்ஏ பிரேக் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் யூஸ் பண்ணுற இடத்த வந்து டிஎம்ஏ வந்து மெமரி அதாவது பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணிக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரப்ட் பிரேக் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் இன்னொரு ப்ராசஸ் இன்னொரு ப்ராசஸ்க்கும் அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளுக்கும் இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளுக்கும் இன் பிட்வீனில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் இல்லையா அந்த டைமையும் வந்து டிஎம்ஏ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளை வந்து நம்ம ஓஎஸை பற்றி பார்க்கும்போதும் வந்து தெரியணும் அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் டெப்தாகவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் ப்ரோ சப் ப்ராசஸாக இருக்கும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளும் என்ன ஃபெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டி கோட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச் ஆப்பரன் எக்ஸிக்யூட் ஆப்பரன் ஸ்டோர் த ரிசல்ட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து எப்பப்பெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இதில் பார்த்திங்கன்னா சிபியூ எப்போ யூஸ் பண் அதாவது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு சைக்கிளில் அதில் பஸ்ஸு எப் அந்த பர்டிகுலர் இதில் வந்து கேப்பில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் எப்போ வந்து பஸ்ஸு யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கோ அந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணுது டிஎம்ஏ போயிட்டு அதுக்கு தெரியாமே வந்து பஸ்ஸு ஆக்சஸ் பண்ணிக்குது அதனால் இது என்ன சொல்கிறோன்னா சைக்கிள் ஸ்டீலிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே சைக்கிள் ஸ்டீலிங்கிறது ஒரு சைக்கிளில் பஸ்ஸு எப்போல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அப்போல்லாம் போய் டிஎம்ஏ வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்குது ட்ரான் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அதனால் அது என்ன சொல்கிறோம்னா சைக்கிள் ஸ்டீலிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டைப்பு பார்த்திங்கன்னா பர்ஸ்ட் பர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது பர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்து என்ன அப்படின்னா பர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ செகண்ட் டைப்பை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்திங்கன்னா பர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபருங்கிறது பர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்து நான் நிறைய டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிபியு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஏஎல்யூ ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகே ஸோ அதுக்கு தேவையான டேட்டாலாம் அதோடய கேஷில் இருக்குது ஏதோ ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த டைமில் வந்து பஸ்ஸு ஃப்ரீயாக தான் இருக்க போகுது நம் தேவையான எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சிபியு ப்ராசஸ் பண்ணுற அந்த டைமுக்கு நான் வந்து இது பஸ்ஸு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சரி நம்ம வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சிபியூ கிட்டே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுது நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராசஸ் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா எனக்கு வந்து இந்த ட்ரான் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இவ்வளோ டைம் வேணும் பஸ்ஸு எனக்கு தேவைப்படுது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிவிடுங்க ஹோல்ட் பண்ணி நீங்கள் ரெஸ்ட் அதாவது பஸ்ஸு உங்களுக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோல்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குது ஓகே நான் இந்த ப்ராசஸ் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் எனக்கு தேவையில்லை பஸ்ஸு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோல்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் சிபியு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இது தேவையான பல்க் ஆஃப் டேட்டாவையும் என்ன பண்ணும் அட் அ டைமில் அதாவது அந்த ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபுல்லாக முடிகிற வரைக்கும் பஸ்ஸை இந்த டிஎம்ஏவே யூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓகே நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பஸ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரப்ட் சிக்னல் கொடுத்து இன்டிமேட் பண்ணிடுது அதுதான் என்னென்னா பர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபருங்கிறது பல் பல்க் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஃபுல்லாகவுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ப எடுத்துக்கோம் ஒரே முறையாக வந்து பஸ்ஸு யூஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடும் ஓகே ஸோ இது வந்து பஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹிட் அண்ட் டிஎம்ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு அண்ணன் தம்பிங்க இருக்காங்கன்னு வச
இவன் பாட்டு இவன் வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பான் ஓகே ஸோ எப்போ அந்த மொபைல் ஃபோன் அண்ணாகிட்ட இல்லை நான் என்கிட்ட தான் இல்லை அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறான் இல்லையா அதே மாதிரி பஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா சிஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து நான் வேறு ஒர்க்கை பண்ண போகிறேன் எனக்கு பஸ்ஸு தேவையில்லை அப்படின்னா சிபி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணும் அந்த டைமை வந்து ஃபுல்லாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோன்னா பஸ்ஸை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கும் டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் ஓகே ஸோ சப்போஸ் வந்து சிபியு அகைன் வருது அப்படின்னா பஸ் வேணும்னு இது என்ன பண்ணோம் அது எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோ அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இல்லையா கவுண்ட்டு அதனால் கவுண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி ஸோ இன்னும் இவ்வளோ பைட்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் பஸ் விட்டுடலாம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படின்ட்டு பஸ்ஸை விட்டுடும் திரும்பி எப்போயாவது கேப் கிடைக்குதான்னு பார்த்து என்ன பண்ணோம் பஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து சிபியு பஸ் தேவையில்லை அப்படின்றத தெரியும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குது அதனால் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் டிஎம்ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹிடன் டிஎம்ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த த்ரீ மோட்ஸில் தான் வந்து டிஎம்ஏ வந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கும் பஸ்ஸு யூஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து எப்படியெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் வேஸில் வந்து பண்ணலாம் ஃபைவ் மோட்ஸில் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலி பஸ்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுற டி விதம் இல்லையா இந்த த்ரீ த்ரீ டைப்ஸ் ஓகே அண்டு என்ன மாதிரியெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோடு பிளாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோடு அப்புறம் டிமாண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோடு கேஷ்கேட் மோடு அண்ட் மெமரி டு மெமரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் டைப்ஸில் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோடில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி வந்து ஒவ்வொரு பீட்டாக ஒவ்வொரு பைட்டாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி தான் அதுதான் வந்து சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபரு அப்படி ஆக்சுவலி ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஐஓ ரிக்வஸ்ட் வருது இல்லை ஒரு மெமரி ரிக்வஸ்ட் வருது அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த ஒரு ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ஒரு பைட் மட்டும்தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதுதான் என்னதுன்னா சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோடு அப்புறம் பிளாக் ட்ரான்ஸ்ஃபருங்கிறது நம்ம பேர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி பல்க் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதான் பிளாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது ஓகே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளோவும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அதில் வந்து கவுண்ட்டு கவுண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி ரீச் பண் ஜீரோ ரீச் ஆச்சுனாக்கா ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஓகே டிமாண்ட் ட்ரான் டிமாண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து சிங்கிள் டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலரை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமோ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் டிமாண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோடு அதே வந்து கேஷ்கேட் மோடு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஎம்ஏ கேஷ்கேட் பண்ணி எவ்வளோ எவ்வளோ மேக்ஸிமம் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோத்தையும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஓகே ஒரே சிப்பில் பார்த்திங்க ஒரே ஒரு கேஷ்கேட் சிப்பில் நிறைய டிஎம்ஏவை வந்து கண்ட்ரோலர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காஸ்ட் ஆகும் நிறைய டிஎம்ஏ வச்சு வருது ஒரு சிப் அப்படின்னா காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மெமரி டு மெமரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எந்த ஒரு சிபியோட டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் டைரெக்டாக என்ன பண்ணும் டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலரு மெமரிலேருந்து ஒரு மெமரிக்கு காப்பி பண்ணி கொடுத்துரும் இதெல்லாம் வந்து மோட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகே என்ன தான் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேலை வந்து ஒரு டைமில் நடக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நடக்குது சிபியும் அதோடய ஒர்க்கை பண்ணுது அதனால் வந்து ப்ராசஸிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹையாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் ஐஓ மெமரி எல்லாம் வந்து ஸ்லோ டிவைசஸ் இல்லையா சிபியூ ஹை ஃபாஸ்டர் டிவைசஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈக்குவலைஸ் ஆகாது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் அந்த அதோடய லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஒரு டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலர் கொடுத்து அதோட ஃபாஸ்ட்டில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறான் ஓகே இது வந்து காஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குங்கிறது அதோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச் கோஹரன்ஸ் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்றோம் என்னென்னா இப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஒரு மெமரியிலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்போ வந்து சிபியூ இருக்குது டிஎம்ஏ
இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டெப்த்தை பார்க்கணும் என்னென்ன சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்துடலாம் இதோடு முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சிபியூ இருக்குது டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்குது ஐஓ பெரிபுரல் இருக்குது அப்புறம் வந்து ரேம் இருக்குது ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இது ரேமாக இருக்கும் ரேமில் ரேமு இல்லை செகண்டரி டிவைஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் ட்ரைவ் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சிபியூலேருந்து ஆக்சுவலி டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலுக்கும் என்ன என்ன கனெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப அதாவது என்ன இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வித்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிபிஓட இதில் ரீட் ரைட் அட்ரஸ் டேட்டா அப்படிங்கிறது ஸோ ரீட் என் ஒரு ப்ராசஸ் ரீட் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ரீட் சிக்னலாக கொடுக்கும் ஓகே ரைட் பண்ணணுன்னா ஆர்டபிள்யூ அப்படிங்க சாரி டபிள்யூஆர் வந்து ரைட் சிக்னல் கொடுக்கும் அடுத்து வந்து எந்த அட்ரஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஃபெச் பண்ண போகிறீங்க எந்த அட்ரஸில் கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத அட்ரஸ் பஸ்ஸில் கொடுக்கும் அண்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அட்ரஸ் பஸ்ஸில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இந்த பிளேஸில் இருக்கிற இந்த சிக்னல்ஸ் மூலமாக தான் என்ன பண்ணுன்னா சிபியூ ஒரு ரிக்வஸ்ட்டை கொடுக்கும் டிஎம்ஏ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓகே நான் வந்து இதை வா நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வாங்கிட்டேன் நான் ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வந் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் டிஎம்ஏவை செலக்ட் பண்ணணும் டிஎம்ஏங்கிற அந்த சிப்பை செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே செலக்ட் வந்து ஒன்னில் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்னா டிஎம்ஏ ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து அட்ரஸ் செலக்டிலேருந்து ரெண்டு க சிக்னல் வருது பாருங்கள் டிஎஸ் அப்படிங்கிறது டிஎம்ஏ செலக்ட் சிக்னலு ஆர் ஆர்எஸ்ங்கிறது அதில் இருக்கிற ரெஜி ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறது அதனால் ரெஜிஸ்டர் செலக்ட் சிக்னல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே சிக்னல்ஸ் வரும் ஓகே இங்கேருந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பஸ் ரிக்வஸ்ட்டை கொடுக்கும் டிஎம்ஏலேருந்து சிபியூக்கு போகுது பாருங்கள் அது வந்து பஸ் ரிக்வஸ்ட்டு ஓகே பஸ் ரிக்வஸ்ட்டு வந்து இங்கேருந்து சிபியூக்கு போகுது சிபியூ வந்து ஓகே நீங்கள் பஸ்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் பஸ் கிராண்ட் பி பிஜிங்கிறது பஸ் கிராண்ட் ரிக்வஸ்ட்டு அது அங்கேருந்து டிஎம்ஏக்கு வருது ஓகே எனக்கு பஸ் கொடுத்துட்டிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் இதுலேருந்து என்ன பண்ணோம் டிஎம்ஏ பெரிஃபரலோட கனெக்ட் ஆகும் நான் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎம்ஏ வந்து பெரிஃபரல் ரிக்வஸ்ட் பண்ணது டிஎம்ஏவை ஓகே நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் அக்னாலஜ் பண்ணிடுது இங்கேருந்து மெமரி இந்த டேட்டா பஸ் அந்த அட்ரஸ் பஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே ரீட் ஆர் ரைட் எந்த அட்ரஸில் போயிட்டு டேட்டா எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ரேம்லேருந்து என்ன பண்ணோம் அது ஆக்சஸ் பண்ணி டேட்டா பஸ் மூலமாக அதை கொண்டு வந்து இதோட பஃபரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோம் டிஎம்ஓட பஃபரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பைட்டாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கவுண்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா இன்ட்ரப் சிக்னலை சிபியூக்கு அனுப்போம் சிபியூ வந்து இன்ட்ரப் பண்ணும்போது ஓகே நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்களா ரொம்ப குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒர்க்காக பார்க்க போயிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலி நடக்கிற ப்ராசஸ் டிஎம்ஏல நடக்கிற ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டிஎம்ஏ அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து ஏஎல்யூ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது அதை மட்டும் ஒரு பார்த்துட்டோன்னா இந்த யூனிட் ஓரளவு முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓஎஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஓகே டைம் ரொம்ப இல்லைங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ கன் கண்டினியூ வாட்சிங் த வீடியோஸ் ஓகே தேங்க்யூ